Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update tiga berita terpopuler pada hari ini, Jumat 12 Agustus 2022, bersama saya Pompe Sinulingga. Untuk berita pertama datang dari Komisioner Komnas HAM memeriksa tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua Uta Barat Irjen Ferdi Sambo di Makobrimob Kelapa 2, Depok. Sejumlah Komisioner Komnas HAM tiba di Makobrimob di Kelapa 2, Depok, Jumat sore. Kedatangan Komnas HAM ke Makobrimob untuk memeriksa dua dari empat tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Irjen Ferdi Sambo. Sejumlah pernyataan Sambo terungkap soal dirinya mengaku menjadi aktor utama pembunuhan Brigadir C. Untuk berita kedua, suami sekaligus ayah korban pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep, meminta keadilan kepada Presiden Jokowi. Suami sekaligus ayah korban pembunuhan Yosep meminta perlindungan dan kepastian hukum terhadap kasus yang menimpa istri dan anaknya di Subang yang terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu. Ia meminta kepada Presiden Jokowi untuk mendesak polisi mengungkap pelaku pembunuhan istri dan anaknya yang sudah hampir satu tahun lamanya terjadi. Mohon perlindungan hukum bagi saya dan anak saya agar mendapatkan keadilan bagi kedua korban yaitu istri dan anak kandung saya. Kedua, bahwa Sejak tanggal 18 Agustus 2021, hampir satu tahun pembunuhan terhadap istri dan anak saya belum juga terungkap pembunuhnya. Saya memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kiranya Bapak Jokowi Dodo, Untuk membantu agar kepolisian Republik Indonesia segera mengungkap pelaku pembunuh terhadap istri dan anak kandung saya. Selam- Untuk berita yang terakhir, Wali Kota Solo Gibran Raka Bumi Raka marah kepada pas pampres yang diduga melakukan penganiayaan kepada warga. Gibran tak terima pas pampres menganiaya warganya. Inilah detik-detik wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka menarik masker pas pampres hingga talinya putus. Gibran murka dan marah buntut pas pampres pukul warganya. Awalnya pas pampres ingin sampaikan permintaan maaf lewat wartawan dengan masih menggunakan masker. Gibran kemudian menarik masker pas pampres tersebut agar suara permintaan maaf terdengar dengan jelas. Gibran berdiri bersedekap memandangi pas pampres yang memberikan keterangan pada wartawan. Nah, itu dia tiga berita terpopuler pada hari ini. Saya Pompe Sinulingga, pamit undur diri. Jangan lupa di like, di komen, serta subscribe YouTube Kompas TV.